নমস্কার রোগ নিরাময় আয়োজিত অনুষ্ঠানে আমাদের সকল দর্শক বন্ধুদের জানাই অনেক অনেক স্বাগত অবশ্যই লাইভ ফোন এবং অনুষ্ঠান সরাসরি কথা বলার সুযোগ আপনার রয়েছে আপনার যে কোনো জটিল কঠিন সমস্যা যে সমস্যার সমাধান আপনি পাচ্ছেন না বা যে সমস্যা নিয়ে আপনি ব্যতিব্যস্ত বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছেন বিভিন্ন কিছু করেছেন সাত থেকে আটটা বছর আপনি পার করে ফেলেছেন এখনও আপনি ভালো হচ্ছেন না বা আরও একটা দিক আমাদের বলতে হয় যেটা কোনোদিনই বলা হয় না সেটা হচ্ছে আমাদের এই লাইফ ফোনিং অনুষ্ঠান থেকে বহু মানুষ কিন্তু সচেতন আমরা বলি যে যে কোনো সমস্যা হলে আপনারা প্রথমেই তো মডার্ন ট্রিটমেন্টের দিকে যান তবে এই অভিযোগ কিন্তু সকলের দিকে আমরা রাখতে পারি না বা সকলের দিকে আঙুল তুলতে পারি না প্রচুর মানুষ রয়েছে যারা প্রথম থেকে আয়ুর্বেদকে শুধুমাত্র ভরসা করেন যে কোনো সমস্যায় মনস্থির করে নিয়েছেন যে আয়ুর্বেদ ছাড়া আর যদি ওয়েলনেস আয়ুর্বেদা ছাড়া সেখানকার চিকিৎসক ছাড়া নিজেদের চিকিৎসা করাবেন না তো অবশ্যই প্রত্যেকের জন্য এই লাইভ অনুষ্ঠান আরও একবার শুরু করব এবং রয়েছেন প্রত্যেক দিনের মতন আমাদের সাথে অভিজ্ঞ চিকিৎসক ডক্টর সৌভকৃতি ঘোষাল তাকেও জানাবো অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং স্বাগত নমস্কার আর ডাক্তারবাবু আজকেও একটু সিকেডি নিয়ে আলোচনা করব কারণ এই সমস্যাটা নিয়ে প্রচুর মানুষের রিকোয়েস্টও রয়েছে যে ডক্টর সমকৃতি ঘোষাল একটুখানি বলেন আমাদেরকে সিকেডি মেন যে জিনিসটা হচ্ছে আমাদের এক কথায় তো সিকেডি বলা হয় কিন্তু ফুল ফর্ম হচ্ছে ক্রনিক কিডনি ডিজিজ একদম এটা কি হয় ক্রনিক কেন নামটা হয়েছে যে এটা ধীরে ধীরে হয় মানে একদিনে এই কিডনি ডিজিজটা হয় না যেটা কিডনি ডিজিজ হঠাৎ হচ্ছে সেটাকে আমরা অ্যাকুইট বলি মানে আমাদের ডাক্তারি শাস্ত্রে দু ধরনের কথা আছে একটা অ্যাকুইট একটা হচ্ছে ক্রনিক অ্যাকুইট মানে যেটা হঠাৎ হচ্ছে এবং ক্রনিক মানে কি যেটা দীর্ঘদিন ধরে থাকার ফলে বা সেই সমস্যাটা থাকার ফলে যখন রোগটা আসছে তো এই ধরনের কিডনি রোগ যাদের দীর্ঘদিন থাকার ফলে এই রোগটা হচ্ছে তার কিছু কারণ রয়েছে পার্টিকুলার যেমন তার মধ্যে একটা রয়েছে সুগার রয়েছে ডায়াবেটিস যেটা নিয়ে গত প্রোগ্রামে আলোচনা করেছেন ডক্টর সিং এছাড়াও আরও কয়েকটা কারণ রয়েছে একটা হাইড্রোনেফ্রোসিস হতে পারে এছাড়া যদি কিডনির আমাদের জিএফআ যেটা গ্লোমেরুলাস রয়েছে গ্লোমেরুলো ফিল্ট্রেশন রেট যেটা আমরা বলি গ্লোমেরুলাসের একটা ফিল্ট্রেশন রেট থাকে মানে ওটা একটা ছাঁকনির মতো ওটা যদি প্রপারলি কাজ না করে ওটা ফিল্ট্রেশনটা যদি সঠিকভাবে না করে বা তাতে যদি কোনো সমস্যা হয় সেখান থেকে কিন্তু এই ধরনের কিডনি রোগটা হচ্ছে কারণ আমাদের কি হচ্ছে ইউরিয়াটা তৈরি আমাদের লিভারে হচ্ছে প্রোটিনটা সিনথেসিস হয় সেখানে ইউরিয়াটা তৈরি হয় ইউরিয়াটা আমাদের কিডনিতে আসে এবং প্রপারলি যদি আমাদের ছাঁকনিটা না কাজ করে তখনই আমাদের কিন্তু ব্লাডের মধ্যে ইউরিয়ার ক্রেটিন লেভেলটা বাড়তে থাকে এবং এই ইউরিয়া ক্রেটিন লেভেলটা যখন বাড়তে থাকে ইউরিয়া ন জায়গা রয়েছে যেখানে আমরা আদার প্যাথিতে রয়েছে তারা হসপিটালে যায় বিভিন্ন নামি নামি জায়গায় যায় কিন্তু তাদের আলটিমেট রেজাল্টটা পায় না মানে তাদের ক্রেটিনটা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে কমে কোনো দিনই কমে না এবং তারপরে যখন তারা পারে না তারা কি করে রাজ্যের বাইরে গিয়ে চিকিৎসা করায় বিভিন্ন জায়গায় রয়েছে কিন্তু তারপরেও যখন তারা দেখে না আমরা একদম অপারক হয়ে গেছি আমাদের ডাক্তারবাবু বলছেন না আর কোথাও হবে না এবার আপনাকে ডায়ালিসিস নিতে হবে তখন কিন্তু তারা ঘুরে আসছে কোথায় আমাদের কাছে আয়ুর্জ্যতি ওয়েলনেস আয়ুর্বেদে বা আয়ুর্বেদের কাছে তো সেইখান থেকে যখন আমরা ট্রিটমেন্টটা করছি কারণ রোগটা সম্বন্ধে হয়তো যাদের রোগটা রয়েছে বা আয়ুর্জ্যতিতে যারা ট্রিটমেন্ট করছেন তারা সবটাই জানেন কিন্তু আমাদের ট্রিটমেন্ট প্রসিডিওরটা সম্বন্ধে হয়তো সবাই জানেন না সেই জন্য আমি সেটাকে একটু খুলে বলবো তো যখন সিকেডি আমাদের কাছে আসছেন যখন ফাইভ হয়ে যাচ্ছে ক্রেটিন লেভেল বা অ্যাবাভ ফোর হচ্ছে আদার প্যাথিতে বলে ফোরের ওপরে বা ফাইভের ওপরে গেলেই ডায়ালিসিস করতে হবে কিন্তু আমার নিজের দেখা রয়েছে কারোর এইট ক্রেটিন রয়েছে কারোর সেভেন রয়েছে এবং কি সিক্স অবধি দেখেছি আমি বিগত এক মাস আগের একটা ঘটনা বলি একটি মালদার পেশেন্ট আমাকে ফোনে কন্ট্যাক্ট করেছিলেন মানে তার বাড়ির অন্য পেশেন্ট হয়তো ঠিক আছেন সেখান থেকে আমাদের সাথে যোগাযোগ করে ছিলেন তো তার বাবার ক্রেটিন লেভেল ছিল ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ এবং কি হার্টের পেশেন্ট ডাক্তাররা বলে দিয়েছিলেন যদি বাবার ক্রেটিন লেভেল নর্মাল না করা যায় তাহলে কিন্তু হার্টের অপারেশনটা করা যাবে না মাত্র এক মাস ট্রিটমেন্ট করেছে এক মাস আমার ওনার নামও মনে আছে আমি নামটা বলতে চাই না এক মাস ট্রিটমেন্ট করেছে এক মাসের মধ্যে ওনার ক্রেটিনের লেভেলটা কমে গেছে ওয়ান পয়েন্ট এর নিচে মানে একদম নর্মাল হয়ে গেছে এটা সবার ক্ষেত্রে হবে এটা আমি বলছি না কি এক মাসের মধ্যে রেজাল্ট হবে রেজাল্ট ডিপেন্ড করে রোগটার ওপরে রোগটা কতটা পুরনো বা তার শরীরের ক্ষমতাটা কতটা চিকিৎসাটা গ্রহণ করা কিন্তু যখন ওয়ান পয়েন্ট এর নিচে হয়ে গেল পেশেন্টটি আমার সাথে একুশ দিন বা কুড়ি দিনের মতো যোগাযোগ করেনি আমি হয়তো আমাদের স্টাফেদের বলছি কি রে পেশেন্টটার খবর নিয়েছিস যোগাযোগ করে দেখেছিস পেশেন্টটা কেমন আছে কারণ ভালো ছিল আর যোগাযোগ করছে না কি হলো কারণ আমাদের একটা ফলো আপ থাকে সব সময় তো ওনার ছেলে আমাকে ডাইরেক্ট ফোন করলেন বললেন স্যার আমি আপনার সাথে য
ধরনের চিকিৎসাটা যে আমাদের আয়ুর্বেদের কাছে তার বাবা তো অনেকদিন ধরে অন্য প্যাথিতে চিকিৎসা করতো ক্রিয়েটিনিনটা বাড়তে থাকছিল এবং সেখানে আদার প্যাথিও তাদের হাত বাঁধা পড়ে গেছিল কি আমি অপারেশনটা করতে পারবো না কিন্তু আয়ুর্বেদের কাছে তারা চিকিৎসা করে এক মাসের মধ্যে তাদের ক্রিয়েটিনিন লেভেলটা নর্মাল হয়েছে এবং ডাক্তাররা এত ওনাদের প্রেশার দিয়েছেন কি এই সময় করে নিতে পেশেন্ট আমার সাথে যোগাযোগ না করে অ্যাডভাইস না নিয়ে কিন্তু অপারেশনটা আগে করিয়ে নিয়েছে তারপরে আবার ফার্দার ট্রিটমেন্টের আন্ডারে আছে এবং তার বাবা এখন সম্পূর্ণ সুস্থ হার্টের দিক থেকেও সুস্থ এবং তার যে সিকেডির সমস্যা ছিল সেটাও কিন্তু এখন সম্পূর্ণ সুস্থ একদম আর যদি ওয়েলনেস আয়ুর্বেদা ঠিক এভাবেই চিকিৎসা হয় তাই অবশ্যই আপনি যোগাযোগ করবেন হেল্পলাইন নাম্বার যা আছে টিভি স্ক্রিনে তবে একটা ফোন নিয়ে নেব কে আছেন নমস্কার হ্যাঁ নমস্কার সুপর্ণা সমাদার বলছি বাগুইয়াটি থেকে বাগুইয়াটি থেকে বলুন হ্যাঁ ডক্টর কথা বলতে কথা বলতে চাই হ্যাঁ বলুন শুনছি হ্যাঁ ডক্টর বাবু আমার এজ 28 হুম আমার রিসেন্টলি আমার সুগার ধরা পড়েছে হুম তো এই তিন চার মাস এরকম ধরা পড়েছে তো আমি দু মাস মতো মেডিসিন নিয়েছি তো মেডিসিন নেওয়ার পর আমার পিপি ইমিডিয়েট হচ্ছে তিনশো আর ফাস্টিং দুশো দশ ছিল কুড়ি দিন আগে তো আমাকে আমার সুগার লেভেলটা কম ছিল না বলে আমাকে লাস্ট এই এক মাস মতো আমাকে ইনসুলিন দেওয়া হচ্ছে তো ইনসুলিনটা আমি ঠিক নিতে পারছি না মানে ইনসুলিনটা কতদিন নিচ্ছেন আপনি দশ দিনের মতো কারো সুগার আছে বাবা আমার মানে বাপের বাড়িতে আমার কাকুর আছে আর আমার একটা দাদুর ছিল আচ্ছা ঠিক আছে এখন আপনি কি ওয়ার্কিং লেডি না হাউস ওয়াইফ না আমি হাউস ওয়াইফ হাউস ওয়াইফ আর আরেকটা সমস্যা হচ্ছে আমার ওভার ইফেক্ট কেস ধরা পড়েছে আচ্ছা লাস্ট 6 মাস আগে ওটার জন্য মেডিসিন নিচ্ছি তো প্রবলেমটা হচ্ছে মানে ইনসুলিনটা নিতে প্রবলেম হচ্ছে আর এতগুলো মেডিসিন আমি নিতে পারছি না ফিনান্সিয়াল দিক থেকে খুব প্রবলেম হয়ে যাচ্ছে মানে ইনসুলিন লেভেলটা আমাকে এখন 18 দেওয়া হয়েছে দেখে নিতে হবে আমার আপনি একটু শুনুন আমি বলে দিচ্ছি কি করলে ভালো এটা যেটা দেখা যাচ্ছে আঠাশ বছর বয়স এখন তিনশো সুগার মানে এটা ভাবা যায় না এখনকার দিনে যে এই অবস্থায় চলে এসছে মানসিক টেনশন একটা বড় ফ্যাক্টর অ্যাংজাইটি টেনশন যেটা আমরা বলি এবং ফ্যামিলি হিস্ট্রি তো আছেই ওর দাদুর ছিল বলছে এবং কার্ডিনো বয়স কমছে কোন দিন তো আমরা শুনবো 20 বছর হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ সে তো থাকে জুভেনিয়াল ডায়াবেটিস মেলাইটিস যেটা আমরা বলি জন্মগত যেটা ডায়াবেটিস মেলাইটিস তারও پیشنট আমাদের কাছে ট্রিটমেন্ট করান এবং তারা ছোটবেলা থেকে ইনসুলিন নিতেন এখন কিন্তু তাদের ইনসুলিন নিতে হয় না উইদাউট ইনসুলিন ঠিক আছে আপনাকে আমি একটা কথা খুব ভালোভাবে বলবো কি আয়ুর্বেদে এমন কিছু মেডিসিন রয়েছে বা আমরা এমন কিছু মেডিসিন দি আয়ুর্বেদিক যার মাধ্যমে কিন্তু ইনসুলিন ছাড়াই পেশেন্ট কিন্তু সুগার লেভেলকে কন্ট্রোল রাখতে পারে এবং একটা সার্টেন পিরিয়ড রয়েছে সেই পিরিয়ডে যদি আপনি মেডিসিনটা কন্টিনিউ করেন আমি আশা রাখবো তারপরে আমি মেডিসিনটা স্টপ করে কিছু হার্বাল আমি আপনাকে বাড়িতে বলে দেবো হার্বস কিছু বলে দেবো যেটা বাড়িতে মেনটেন করবেন চায়ের সাথে খাবেন বা খাবারের সাথে খাবেন সেটা খেলে দেখবেন কিন্তু উইদাউট মেডিসিন আপনার সুগার লেভেলটা কন্ট্রোল থাকবে আর এর সাথে অ্যাডিশনাল আর একটা কথা বলি আপনার পিসিওডি যেটা বললেন ওভারিয়ান সিস্ট তারও কিন্তু সুন্দর ট্রিটমেন্ট রয়েছে আর আপনার বয়সটা খুবই কম আঠাশ বছর বয়স কারণ এইটা যদি সুগারটা যত আমি কন্ট্রোল করতে পারবো না ভবিষ্যতে কিন্তু অনেক ধরনের সমস্যা আসতে পারে যেটা আমি আজকে আলোচনা করছি সিকেডি ক্রনিক কিডনি ডিজিজ এটাও কিন্তু ভবিষ্যতে আপনার হতে পারে যেটাকে আমরা ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথি বলি এছাড়াও চোখের সমস্যা হতে পারে নার্ভের তো আপনি আমি বাগুইহাটিতে প্রত্যেক মঙ্গলবার থাকি আপনি আমার সাথে মঙ্গলবার মঙ্গলবার বাগুইহাটিতে দেখা করে নিতে পারেন আজকেও আমি ছিলাম আর এছাড়াও আপনি বাগুইহাটিতে অন্যান্য দিন যদি আপনার সুবিধা হয় আমাদের সমস্ত ডাক্তারবুরা আমাদের সিনিয়র ফিজিশিয়ান রয়েছেন ডক্টর সিং রয়েছেন এছাড়াও অন্যান্য ডাক্তারবুরা রয়েছেন তাদের সাথে একটু যোগাযোগ করে নিতে পারেন অবশ্যই আপনি ভালো থাকবেন ডাক্তারবাবু আমাদের বেশ কয়েকটা ফোন এসছে এবং ফোনে সেখানে জানতে চেয়েছে যে সুগার লেভেলটা খাওয়ার আগে পরে কত থাকা উচিত মানে নর্মাল কত হওয়া উচিত ফাস্টিং যেটা রয়েছে আমাদের তিনটে সুগার লেভেলের কথা আমি বলবো একটা হচ্ছে ফাস্টিং যেটা খাওয়ার আগে একটা পিপি যেটা পোস্ট প্যারেন্ডিয়াল বলে আমাদের কথায় মানে খাওয়ার পরে এবং একটা র্যান্ডাম সুগার হয় যেটা আর বি এস বলা হয় মানে যেটা আমরা খাই বা না খাই একটা র্যান্ডাম আমরা চেক করতে পারি হয়তো আমি গেলাম এখন আমি বললাম কোথাও গিয়ে আমার সিবিজিটা করে দাও 
কমপ্লিট ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল যেটাকে বলা হয় তো এই তিনটার মধ্যে আমার ফাস্টিংটা যেটা থাকে আমাদের ভ্যারি করে হান্ড্রেড টু হান্ড্রেড টেন মানে বিভিন্ন ল্যাবে বিভিন্ন রিয়েজেন্ট দেয় তার উপরে হান্ড্রেড কোথাও থাকে কোথাও হান্ড্রেড টেন থাকে নর্মাল লেভেলটা পিপি যেটা আছে খাওয়ার পরের লেভেলটা সেটা হান্ড্রেড ফর্টি থাকে নর্মালি হান্ড্রেড ফর্টি নিচে থাকলে নর্মাল পিপি মানে খাওয়ার পরে সুগার লেভেল যদি হান্ড্রেড ফর্টি নিচে থাকে সেটা নর্মাল তার বেশি থাকলে অবশ্যই সুগার রয়েছে আর আরবিএস যেটা বললাম আমি র্যান্ডাম সুগার যেটা বললাম র্যান্ডাম ব্লাড গ্লুকোজ যেটা বলছি সেটা মিনিমাম আমরা আমরা একশো ওয়ান সিক্সটি ধরতে পারি একশো ষাট মানে আমি খেলাম হয়তো খাওয়ার এক ঘন্টা পরে হঠাৎ চেক আপ করালাম একবার যে আমার সুগারটা কত রয়েছে কারণ সুগার পেশেন্টদের সিভিজি করতে হয় অনেক সময় বা যাদের সুগার পেশেন্ট রয়েছে তাদের সুগার ফলো অনেক সময় করে যেটা হাইপোগ্লাইসিমিয়া বলে মানে যেটা অচেতন হয়ে যায় বা সেমি কনসাস হয়ে যায় পেশেন্টের বাড়ির লোক ভয় পেয়ে যায় তো সেখানেও আমরা র্যান্ডামটা করি তো র্যান্ডাম গ্লুকোজ লেভেলটা হচ্ছে হান্ড্রেড সিক্সটি নর্মাল ঠিক আছে এই তিনটে লেভেল রয়েছে আর এর সাথে আমরা আর একটা টেস্ট করাই এইচ বি এ ওয়ান সি বলে তারও কিছু প্যারামিটার রয়েছে একটা হচ্ছে বিলো সিক্স বিলো সিক্স মানে সুগার লেভেলটা গুড কন্ট্রোলে রয়েছে সিক্স টু সেভেন মানে তার থেকে একটু ভালো কন্ট্রোলে এবং অ্যাভাভ সেভেন মানে হচ্ছে আউট অফ কন্ট্রোল মানে একটু ডেঞ্জার লেভেলে রয়েছে সুগারটাকে আমার কন্ট্রোল করা দরকার এই লেভেলগুলো আমরা সুগারের মেনে চলি বা এগুলো দেখে আমরা ট্রিটমেন্টটা করি একদম আমরা বিষয়ে আবারও যাবো যেহেতু আজকে আমরা অনেক কিডনি ডিজিজ নিয়ে আলোচনা করছি সেদিকেও যাওয়ার চেষ্টা করব তবে চট করে আপনাদের বলবো যে আপনারা কোন দিকে যাবেন আপনি যদি কলকাতার বন্ধু হন তাহলে কোথায় যোগাযোগ করবেন যদি আপনি অন্য কোনো জেলার বন্ধু হন তাহলে আপনি কোথায় যোগাযোগ করবেন আগামীকাল চার তারিখ ফোর্থ জুলাই আপনারা কিন্তু হলদিয়ার বন্ধুরা পেয়ে যাচ্ছেন অর্থাৎ মিদনাপুরের দিক থেকে যারা অনুষ্ঠান দেখছেন তারা কিন্তু অবশ্যই যোগাযোগ করতে পারেন ডক্টর সুলতান খান কিন্তু অবশ্যই থাকছেন আগামীকাল হলদিয়াতে বোলপুরে পেয়ে যাচ্ছেন ফোর্থ জুলাই আগামী কালই পাচ্ছেন ডক্টর অভিষেক বোসকে বাংলাদেশে পেয়ে যাচ্ছেন ফিফথ অ্যান্ড সিক্সথ জুলাই ডক্টর অয়ন হালদারকে বাঁকুড়ায় পেয়ে যাচ্ছেন সেভেন্থ জুলাই ডক্টর সুলতান খানকে দিল্লিতে পেয়ে যাচ্ছেন সেভেন্থ জুলাই ডক্টর অয়ন হালদারকে যারা বহরমপুর থেকে অনুষ্ঠান দেখছেন তারা এইথ জুলাই ডক্টর সমকৃতি ঘোষালকে কিন্তু অবশ্যই পাচ্ছেন দুর্গাপুরের বন্ধুরা এইট জুলাই ডক্টর অয়ন হালদারকে পাচ্ছেন আসানসোলে এইট জুলাই ডক্টর সুলতান খানকে পাচ্ছেন যারা কৃষ্ণনগর থেকে অনুষ্ঠান দেখছেন তারা নাইন্থ জুলাই ন তারিখ কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন ডক্টর হেমন্ত পণ্ডিত এবং ডক্টর সমকৃতি ঘোষালকে কৃষ্ণনগরে সমস্ত নদীয়ার বন্ধুরা কৃষ্ণনগরে যোগাযোগ কিন্তু করতেই পারেন আপনারা শিলচরে পেয়ে যাচ্ছেন কিন্তু ডক্টর দীপক বেহরাকে টেন্থ জুলাই সেই দিনে মানে টেন্থ জুলাইয়ে আবার আপনারা কিন্তু বর্ধমানের বন্ধুরা কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন অয়ন হালদারকে গুয়াহাটিতে পেয়ে যাচ্ছেন ইলেভেন্থ অ্যান্ড টুয়েলভ জুলাই ডক্টর দীপক বেহরাকে কোচবিহারে নর্থ বেঙ্গলের বন্ধুরা কিন্তু যোগাযোগ করতে পারেন ডক্টর দীপক বেহরা কিন্তু থাকবেন থার্টিন অ্যান্ড ফোরটিন জুলাই তেরো এবং চোদ্দ তারিখ আগরতলায় আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন চোদ্দ এবং পনেরো তারিখ জুলাই মাসের ডক্টর অয়ন হালদার এবং ডক্টর অপূর্বা দাসকে পেয়ে যাচ্ছেন ডায়মন্ড হারবারের ডক্টর সমকৃতি ঘোষাল নিজে কিন্তু থাকছেন সেভেন্থ জুলাই তো খুব তাড়াতাড়ি সেভেন্থ জুলাই সেদিন আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন মালদার বন্ধুরা ফিফটিন জুলাই পেয়ে যাচ্ছেন ডক্টর দীপক বেহরাকে যোগাযোগ করুন টাটা জামশেদপুর থেকে যারা অনুষ্ঠান দেখছেন তারা উনত্রিশে জুলাই ডক্টর অভিষেক বোস এবং ডক্টর শুভম শ্রীসাবাদকে পাচ্ছেন অবশ্যই তার জন্য যোগাযোগ করতে হবে ফোন নাম্বার একটু মোবাইলে সেভ রাখবেন সেটা হচ্ছে নাইন ডাবল জিরো সেভেন সিক্স জিরো ফোর সিক্স সেভেন টু বা সেভেন ওয়ান এই ফোন নাম্বারে ফোন করতে হবে আর কলকাতা চেম্বারও তো রয়েছে ডাক্তার বাবু আমি কয়েকটা চেম্বারের কথা বলে দিই স্পেশালি কারণ ডক্টর বেহরা প্রায় দু মাস পরে শিলচর যাচ্ছেন দশ তারিখে তো শিলচরে যে সমস্ত পেশেন্ট পুরনো পেশেন্টরা ছিলেন বা যারা নতুন বুকিং করেছেন একটু হেল্পলাইন নাম্বারে যোগাযোগ করে নেবেন ডক্টর দীপক বেহরাকে কিন্তু আপনারা দশ তারিখ শিলচরে পেয়ে যাবেন এবং এগারো এবং বারো তারিখ ডাক্তারু থাকছেন মানে ডক্টর বেহরা গুহাটিতে থাকছেন এগারো তারিখ আপনারা মোটামুটি দুটো থেকে ছটা অবধি পাবেন সন্ধ্যে ছটা অবধি দুপুর দুটো থেকে সন্ধ্যে ছটা এবং বারো তারিখ আপনারা কিন্তু ডাক্তারুকে পাচ্ছেন সকাল এগারোটা থেকে দুটো অবধি তো গুহাটিতে ডক্টর দীপক কুমার বেহারাকে দুটো দিন পাচ্ছেন একটা এগারো তারিখ এবং একটা বারো তারিখ এগারো তারিখ দুপুর থেকে সন্ধ্যেবেলা অবধি থাকবেন এবং বারো তারিখে উনি সকাল থেকে দুপুর বেলা অবধি থাকবেন আর এছাড়াও শিলচরের কথা বললাম হলদিয়াতে কালকে ডক্টর সুলতান খান যাচ্ছেন আপনি বলেই দিলেন তো হলদিয়া যে সমস্ত পেশেন্টরা রয়েছে তারা দেখা করে নেবেন একটু বা হেল্পলাইন নাম্বার যোগাযোগ করে নেবেন আর এছাড়াও কয়েকটা সেন্টার রয়েছে যেমন ডায়মন্ড হারবার ডায়মন্ড হারবারে আমি আগের বারে য
বলুন হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ বলুন কোথা থেকে ফোন করছেন ম্যাডাম আমি হুগলি থেকে বলছি হুগলি থেকে বলুন হ্যাঁ বলুন এটা চেঞ্জ আর রিউমাটিক আর্থ্রাইটিস রয়েছে আচ্ছা আর আর এফেক্টার কত রয়েছে এখন হ্যালো হ্যাঁ আর এফেক্টার কার হয়েছে আমার কাকিমা আর এফেক্টার এখন কত আর এফেক্টার তো তো সেভাবে বলতে পারবো না কত আচ্ছা কতদিন ধরা পড়েছে রিউমাটিক আর্থ্রাইটিস পাঁচ বছর পাঁচ বছর হাতের আঙ্গুল বা পায়ের আঙ্গুল কিছু বেঁকে গেছে বা কুনুই বা শোল্ডার জয়েন্ট হাতের আঙ্গুল পায়ের আঙ্গুল মাঝে মধ্যেই বেঁকে যায় হাত তুলতে পারেন না হাত তুলতে পারেন না হ্যাঁ হাত তুলতে পারে কাজকর্ম করে কিন্তু মাঝে মাঝে মধ্যেই অসুবিধা হয় হাতে কোনো ফোলা রয়েছে ফুলে যায় হাত ফোলা বলতে কিছু কিছু জায়গায় আপনার ওই একটু গোল গোল টাইপের হয় আমি কি কাশমাকে দেব একটু কথা বলবেন আমি বলছি আপনি শুনুন আপনার কথাটা শুনে আমি বুঝতে পেরেছি আপনার কাকিমার কি সমস্যা হয়েছে আমি যেগুলো বলছি আপনি টিভির পর্দায় শুনুন আপনি বুঝতে পারবেন কি করলে আপনার কাকিমার ভালো হবে একদম সঙ্গে থাকুন যেটা নিয়ে আমরা মাঝে মাঝেই আলোচনা করি রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস যেটা আয়ুর্বেদে আমবাত বলা হয়েছে তো এই রিমোটাইড আর্থারাইটিসের খুব সুন্দর আমি কয়েকটা রোগ বলবো যেমন ক্রনিক কিডনি ডিজিজ নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করছিলাম অস্ট্রিও আর্থারাইটিস নি জয়েন্ট এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সারের মতো ভয়ঙ্কর রোগ এবং এই রিমোটাইড আর্থারাইটিস কারণ রিমোটাইড আর্থারাইটিস তো আমরা ঠিক এই সমস্যাটা নিয়ে আলোচনায় ফিরবো তবে কি আছেন একটু দেখে নিই নমস্কার হ্যালো হ্যালো নমস্কার টিভির ভলিউমটা একটু জিরো রাখুন তাহলে তাড়াতাড়ি কথা বলতে পারি আমরা বলুন কোথা থেকে ফোন করছেন सकाल आलोचना कर তো এরকম সিকেডির বহু মানুষ রয়েছেন যারা সিকেডি রোগে ভোগেন যারা আমাদের কাছে ট্রিটমেন্ট করে এখন সুস্থ রয়েছেন কিন্তু আমার আজকের প্রোগ্রামের একটাই কারণ আমার অ্যাওয়ারনেস দেওয়া মানুষকে কি আমি কখন আমরা আয়ুর্বেদের হাত ধরছি যখন একদম খারাপ অবস্থায় চলে যাচ্ছে আমরা তাহলে ট্রিটমেন্টটা করে লাভটা কোথায় পেলাম যে আমি একটা মানুষের কাছে ট্রিটমেন্ট করছি সেই ট্রিটমেন্ট করেও তারপরে আমার ডায়ালিসিস নিতে হচ্ছে তারপরে আমাকে কিডনি ট্রান্সপ্ল্যান্ট করতে হচ্ছে তো তার আগে কেন আমরা আয়ুর্বেদের হাত ধরব না কারণ আয়ুর্বেদ যেটা পাঁচ বছর পাঁচ হাজার বছর আগে সৃষ্টি হয়েছিল সেটা কিন্তু আজকে অনেকটা এগিয়ে स्पष्ट बोलते नमस्कार हेलो हेलो है बोलूँ क्या बोलते हैं हमें अपना मिंटू से बोल चलें खातवा थाना से क्या बोलते हैं दिस्ती है बोलूँ बोलते हैं हमारे वाइफ ने अपना आते गिटे पाए गिटे बैठा हुई है अच्छा कोनो डॉक्टरों के देखी चलें तार्जन ने नहीं लोकल है देखी चलें अपना कोनो रोगे नाम डॉक्टरों ने बोले चें की रोग हो जेने 
একদমই ঠিক কথা কারণ যে অবস্থায় উনি রয়েছেন এটা উনি বলছেন ডাক্তার উদ্ধ দেখিয়েছি মানে অবহেলার দিকেই রয়েছে তো একটা যখন আমার রোগ শুরু হচ্ছে আমি প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই বলছি রোগ যখন শুরু হচ্ছে কোনো پیشنটের তখন প্রথমেই একজন ভালো চিকিৎসকের সঙ্গে দেখা করা উচিত পরামর্শ নেওয়া উচিত আর আপনার ক্ষেত্রে বলবো এটা অনেক ধরনের সমস্যা হতে পারে যেটা আপনি বাত রোগ বললেন বাত বলে কোনো রোগ হয় না বাত দিয়ে অনেক ধরনের রোগ হয় নার্ভের রোগেও কিন্তু আমরা সেটাকে কম্পোবাত বলি যেটা আমাদের পারকিনসন ডিজিজ বলা হয় তো এই যে গিঠে গিঠে ব্যথা হচ্ছে এটা একটা ইউরিক অ্যাসিড থেকে হতে পারে যেটা গাউটি আর্থ্রাইটিস বলা হয় যেটা আমাদের আয়ুর্বেদে বলা হয় বাত রক্ত এটা আবার রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস হতে পারে যেটাকে আমরা আমবাত বলি আগে আপনার پیشنটকে আমাকে দেখতে হবে কি সমস্যা হয়েছে আপনি কাটোয়া থেকে ফোন করেছিলেন ডক্টর অয়েন হালদার কিন্তু দু সপ্তাহ ছাড়া ছাড়া বর্ধমানে پیشنট দেখেন এই সামনের 10 তারিখে উনি হয়তো বর্ধমানে থাকছেন আপনি একটু হেল্পলাইন নম্বরে যোগাযোগ করে আপনার پیشنটকে নিয়ে ডাক্তারের সাথে দেখা করুন এবং দেখান দেখবেন আপনার پیشنট ভালো থাকবে কে আছেন আমাদের সাথে নমস্কার নমস্কার আমি জয়দেব চৌধুরী বলছি কোল্লানি থেকে কোথা থেকে কোল্লানি কোল্লানি থেকে বলুন হ্যাঁ বলছি ডাক্তার বলে আমার একটা প্রশ্ন আমার পায়ের প্রবলেম আমি খুব ভুগছি হ্যাঁ হ্যাঁ গত 10 11 বছর 11 বছর 12 বছর ধরে অল্প অল্প ছিল সেই পরিমাণটা এখন মানে পায়ের যেটা এমন জায়গা চলে গেছে ব্যথা যন্ত্রণা এবং খুবই কষ্ট আগে কখনো অপারেশন করিয়েছেন পায়ের कारणिकेशन नमस्कार डाक्टरबाब रोग चार खासूत्रा बेदन टोटल सुस्थ कर तोला 
আপনি যেখান থেকেই ফোন করেছিলেন একটু হেল্পলাইন নম্বরে ফোন করে একটু জিজ্ঞাসা করে নিন কোথায় দেখালে আপনি বেটার হবে কল্যাণী থেকে ফোন করেছিলেন উনি তো চুচুড়ায় আপনি দেখিয়ে নিতে পারেন এবং আমি সেটা নিজেই যাই আমি চুচুড়ায় আমি নিজে আপনার খাস সূত্রটা করে দেব আপনার কোনো চিন্তার ব্যাপার নেই 11 বছর ধরে ভুগছেন দেখবেন এক মাসের মধ্যে আপনার এই ব্যথা যন্ত্রণা রক্ত পড়া কষ্ট সমস্ত কিছু কিন্তু একদম চলে যাবে ডাক্তার মডার্ন কোনো ট্রিটমেন্টে যদি আমি যাই অন্য কোনো চিকিৎসকের আন্ডারে যাই তারা হয়তো প্রথম প্রতিশ্রুতি এটাই দিয়েছিলেন যে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাব কিন্তু তারপরে তো এখানে ডিফারেন্স একটা রয়েছে হেমারেডেক্টমি যেটা আমি আলোচনা করি আপনি পয়েন্টটা তুললেন বলে বলছি হেমারেডেক্টমিতে কি হয় আমাদের পাইস পাঁচটাকে কেটে বাদ দিয়ে দেওয়া হয় এবং সেখানে একটা স্টিচ করে দেওয়া হয় কিন্তু প্রপারলি যদি আমি নেক থেকে যদি সেই ইনসিসিয়েন্টটা না দিতে পারি নেক থেকে পাইলসের একটা নেক থাকে পাইলস মাসের সেখান থেকে যদি কেটে বাদ দিতে না পারি তাহলে পাইলসটা কিন্তু আমাদের আবার হতে পারে কিন্তু আয়ুর্বেদে যে খাস সূত্র যে থ্রেডিংটা করা হয় যে ট্রিটমেন্টটা করা হয় সেটা কিন্তু প্রপারলি পাইলস মাসের একদম নেকে পড়ে নেক থেকে এটা হচ্ছে একদম কেটে পড়ে যায় এবং এটা বাইরে চলে যায় শরীরে তখন কিন্তু সেটা আর নেক্সট টাইম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না কিন্তু ভবিষ্যতে আবার মানুষের অনেক পেশেন্টের প্রশ্ন থাকে আবার কি হতে পারে হ্যাঁ হতে পারে কিন্তু তার জন্য আপনাকে কিছু খাওয়া দাওয়া বলে দেওয়া হয় কিভাবে কি চলবেন এবং কিছু মেডিসিন বলে দেওয়া হয় যেটা সার্টেন এক মাস আমি যে পিরিয়ডটা বললাম সেটা খেলে কিন্তু আর দ্বিতীয়বার কখনোই হবে না যদি দ্বিতীয়বার হয় তার পুরো দায়িত্ব কিন্তু আয়ুর্জ্যোতি ওয়েলনেস আয়ুর্বেদা নেবে এত বড় কথা তবে অবশ্যই পুরো পুরি আপনি কিন্তু বিশ্বাস করতে পারেন আয়ুর্জ্যোতি ওয়েলনেস আয়ুর্বেদাকে আপনার পায়েসের সমস্যার জন্য কলকাতায় কিন্তু ভিআই পিরিয়ডের উপর রঘুনাথপুরে আমরা যেরকম পেয়ে যাচ্ছি লেকমলের অপোজিটও আপনারা পেয়ে যাচ্ছি এবং তার পাশাপাশি আমরা এখন বোধ হয় খিদিরপুরে পাচ্ছি খিদিরপুরে চেম্বারটা নতুন আমাদের শুরু হচ্ছে বুধবার মানে কালকেই আমি খিদিরপুরে চেম্বারে থাকব খিদিরপুরে চেম্বারটা আমাদের দুদিন হবে বুধবার বুধবার আমি থাকব এবং বৃহস্পতিবার ডক্টর সিং থাকবেন আমাদের ডাইরেক্টর তো আমাদের খিদিরপুরে দুদিন করে আমাদের সপ্তাহে পেয়ে যাচ্ছেন বুধবার এবং বৃহস্পতিবার এবং প্রত্যেক মঙ্গলবার আমাকে ভিআইপিতে পাচ্ছেন এবং প্রত্যেক সোমবার আমাকে আপনারা লেকমলে প্রত্যেক বৃহস্পতিবার আমাকে লেকমলে পাবেন এবং বাকি দিনগুলোতে আমাদের ডাইরেক্টর ডক্টর বিনোদ কুমার সিংকে কিন্তু কলকাতায় পেয়ে যাবেন একদম ডাক্তারবাবুকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ অবশ্যই আমাদের বন্ধুদের সুস্থ থাকুন নমস্কার